，贺总早。大家下午好，我就是大家猜了一个礼拜的陈星新加盟的合伙人。从今天开始，所有的 A P 项目都会由我来负责。你们当中有一些人跟我已经认识了，那么接下来呢，我就来介绍一下这四位。这位是我的秘书，这三位呢，是我刚刚从 B N T 挖过来的高级顾问，原来在罗平手下有。让我们大家一起。欢迎你。你早就知道是不是？我都跟你说了，我不是陈星的新 boss， 我怎么可能舍得离开 BNT 呢？这里有我这么得力的团队，还有像你这么有趣的对手。你明明知道，是浩瀚带走我这三个人，你是故意恶心我要看我笑话是不是？我真的是刚刚知道，罗先生，是你的谁也带不走，能带走的，那就证明根本就不是你的贺总好，贺总好，贺总好，贺总好，大家不用紧张，我就是来熟悉一下环境，坐。那个玲玲，之前参与过的项目、做过的工作，有存档的全都给我找出来。好的。请进。项目进度报告没完成，如果可以的话，晚上我加个班，然后再给你送过来吧。没做完就算了。其实你们每一个人手里的项目进度，我在来之前就已经仔细了解过了。让你们做呢，我就是想看一下你们各自对现状的判断和预估，因为这其实跟你们每一个人的性格特点。和处事方法都有直接关系，而你最近烦心事很多，我知道，所以说没关系。我怎么也没想到，新老板会是你。圈子这么小，不都是挖来挖去的？但毕竟陈星跟 BNT 比，是家小公司。我不管什么大公司小公司，给我钱多的就是好公司。所以我们两个在一起工作，也是这个道理。唯一的要求就是高效的把事情做好。至于工作之外的，我们有过什么好的坏的交情，我不会带到这儿来，最好你也不要。坐。我认为，人与人之间，在同一时间、同一事情上，只能保留一种关系，否则就会感情用事。比如说，我是医生，但同时也是你的朋友，那么你来找我看病，这个时间段以内，我们就只能是医生和病人的关系，懂了吗？怪不得听说你对唐晶都不留情面，所以你和玲玲一起在这里工作
也是同一样的要求。出了公司，你们两个抱在一起合二为一，我都不管。但是在公司里面，你是项目经理，他是信息调查员，除此以外，不可以有别的关系，否则他就必须要走。那，那这么说，你不会强行让玲玲辞职？又来了，啊，啊，抱歉，那个，嗯，我不问了，我不该问，这就对了。我再多说一句，如果来工作呢，那么就全情投入；如果要是想休假呢？就立即休假，我没问题。那我出去了。说实话。我之前跟陈俊生有工作室，接触不多，但是从我前两天拿到的他的履历来看，起码在工作上，他还是一个非常踏实、负责、兢兢业业的人。公司的领导和同事之间对他的评价呢，也都是积极正面的。我今天在办公室跟他聊天，他既没有姿势过高，也没有油嘴滑舌，所以我也很好奇，像他这样一个人，为什么会这么坚决的要？离婚再娶，因为玲玲勾引他。玲玲跟前夫离婚了，一个人带着孩子，他一个月能挣多少钱？他当然要找一个有经济实力的男人跟他一起养家。那么，他的办公室里一些同事们，他朝夕相处的男人们，最好下手了。我们陈俊生看起来就是稳重老实的人，他就盯上他，然后一步一步拆散我们的婚姻。哎，你也不要说的，陈俊生像被逼良为娼似的。你接着说，到底什么原因？这里面，对不起，何总，晚了一会儿，路上太堵了。以后把堵车的时间都算上。那那那我先走了。好。什么东西还让人家小姑娘送你的？我在跑步，我总不好抱着这一箱东西去跑。就为了自己能在马路上装模作样的跑两步，还要麻烦小姑娘跑一趟，还要说人家晚了几分钟。你不也是为了能够轻轻松松去商场逛上一圈，就特地让你的保姆跟在你后面拎包吗？我告诉你，他是我的秘书，我让他来给我送东西，他就必须准时送到，否则晚一分钟都要误事的。这些数据分析是谁的？玲玲。他的东西拿过来干嘛？拿走！我看了恶心。恶心？那你就去吐一下，吐完了之后回来再学习。学习？学什么？学他数据分析，还是学他抢男人的本事？哎，你是有多看我不顺眼，要拿这东西来恶心我？你什么意思啊你？你要学你们自己学，我走了。哎，你先别走。哎呀，你有什么话直说，别兜圈子了。他让人抱来这么大一摞东西，肯定有他原因的。你先听一听。有原因？你是太相信他了，他做什么事情都有原因的。他骗你有原因，他瞒你有原因，他睡别的女人也有原因啊！喂，罗子君，你有没有搞错？我在帮你。你有没有想过，他既然没有你长得好看，他既然又离了婚又有孩子，那么陈俊生为什么还要发了疯似的跟他在一起？你看清楚了，这些就是他给陈俊生下的药。这个女人本来已经打算离职了，可即便如此。他还是在离职前一丝不苟地做好了这些交接工作，给他看看。这些东西你有可能看不懂，但是他的认真、仔细和负责是一目了然。确实，就算是在 BNT。这也是可以当做范本让所有人来学习。我查过他的经历，大专毕业，原本只是在下游调查公司的现场方面
目前为止，除了他以外，我还没见过哪个现场访问员可以升级到咨询公司的这个位置。这中间需要学习和实践的东西太多了，还不是陈俊生帮他的？自己不努力，十个陈俊生都帮不了他的。所以你到底是想说什么呢，贺总？陈俊生在陈星这样的公司，虽然做了三年的项目经理，但是他的学历并不高。更没有什么像样的海外留学经历，再加上他现在的年纪，如果说在未来一两年当中，他没有被一家大公司相中或者挖走，或者在自己的公司里面升职，那么他极有可能被他手下这些海归取而代之。他没跟我说过，我是他，我也不会跟你说，因为男人是需要尊严的。如果我是他，我也是这样一个前有狼后有虎。并且家里还有一堆老小需要养的小项目经理，我也会对玲玲这样一个得力后援者动心。结婚是为什么？不就是人生不易，要找一个队友同舟共济？所以你必须承认，你已经不年轻了，不能再靠刷脸去做人生的摆渡船了。为了你的下一次恋爱。你的下一次婚姻，你的下一个男人，你要做一个有用的人。人家找上你，是要先看一看你手里有没有拿船甲。我是不年轻了，我三十多岁，快四十了，我不是二十多岁的小姑娘，所以我不会有下一次恋爱、下一次婚姻，也不会爱上别的男人，所以我做不到，也做不了你们嘴中说的有用的人。你们继续庆祝你们的新官上任。事情发生到现在，也已经过去一个多月了。开始的抗拒、愤怒、嫉妒、挣扎，花掉了我大部分的力气，像是一个癌症病人在手术、放化疗、死去活来之后，只能靠几根管子维持生命，过一天是一天。谁跟我说要坚强，要积极？只因为你没有经历我的经历。